সুরা নিয়ে আলোচনা করব কোরআনের তাফসীর সুরা আত তুর সুরার নাম কি তুর সবা বলুন তো সুরার নাম কি তুর আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পৃথিবীর ভিতর এমন কোন একটি ঘর আছে দেখাতে পারবেন যে ঘরের দিকে তাকালেই সওয়াব হবে আছে আছে বোধহয় যেখানে দোয়া মঞ্জুর হয় সেই মক্কায় এই সুরা নাজিল হয়েছে তাফসির ইবনি কাশিরে এসেছে তিনি বলেন কাবার সন্নিকটে দাঁড়িয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করেছিলেন সালাত 
হজরত ওমর রদি আল্লাহ তালানহু আল্লাহর ভয়ে প্রায় 20 দিন অসুস্থ হয়ে গিয়েছেন তাফসীর কার ভয়ে আল্লাহর ভয়ে হজরত ওমর ফারুক রদি আল্লাহ তালানহু এই সূরার গুরুত্ব এত বেশি এই সূরা নাজিল হয়েছে হিজরতের আগে মক্কা আল মুকাররমা এই মক্কায় যখন বিশ্বনবী সাল্লু আলহি ওসাল্লাম ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন ওই সময়কার চিত্রটা নিদারুণ কত কঠিন কণ্ঠ কাকিন্ন স্বরূপ অতিক্রম করে চড়াই উত্তরাই করে হাজারো হাজারো বাধার বিন্দাচলকে অতিক্রম করে জীবনকে বাজি রেখে কালিমার দাওয়াত দিয়েছিলেন সেই খানিকটা করুন কিছু ইতিহাস আপনাদের শোনার ইচ্ছা আছে সকলের বোধ নাই আছে আলহামদুলিল্লাহ মাসাল হাদিস বোখারি শরীফ হাদিস জগতের সর্বোচ্চ মাকাম গ্রহণযোগ্য এবং বিবেচিত গোটা বিশ্বে সবচাইতে এক নাম্বার লিস্টে রয়েছে যে হাদিসের কিতাব সহি আল বখারি সেই বখারিতে গাদিস কানা বলে আঞ্জবাইর ইবনে মুতাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা সালতু আমর ইবনে লাস আখবিরনি রাসূলুল্লাহ সাবিব জুবের ইবনে মুতাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু আমর ইবনে লাস কে প্রশ্ন করেছেন ওরে আমর ইবনে লাস বিশ্ব নবী যখন মক্কায় থাকাকালীন কঠিন পরিস্থিতির ভিতরে দিয়ে কালিমার দাওয়াত দিয়েছিল কাফের রাজি নির্যাতন করেছিলেন কোন ঠাসা করেছেন হুজুরকে মেরেছেন বিতাড়িত করেছেন নির্যাতনের এমন একটা চিত্র তোমার জানা আছে কি যেটা তুমি আমাকে শোনালে পরে আমার ইমানটা বেড়ে যাবে হৃদয়ে বিগলিত উঠবে তিনি বললেন অবশ্যই এমন একদিনের ঘটনা কাঁধের ভিতরে যে চাদর ছিল রুমাল ছিল অথবা তোয়ালে ছিল আমাদের হুজুর কে আমার পীর সাহেব কে কারে দিয়েছে কারে আসতে কন কাকে দিয়েছে তাহলে এটা কি নতুন না পুরাতন প্রতিহত করার জন্য তিনি এসে বললেন ওরে মক্কার লোকেরা কি অপরাধ এমন করলো তোমাদের সামনে যার শৈশব বাড়লো কৈশোর বাড়লো যৌবনে পদার্পণ হলো তোমাদের হাতেই তোমাদের সামনেই লালিত পালিত হলো যার চারিত্রিক কোয়ালিটি তোমরা দিনের আলোর মতো দেখেছ আল্লাহ পাক বলছেন তারা আপনাকে এইভাবে চিনে যার তাদের আপন পিতাকে চিনতে যেমন অসুবিধা হয় না ও নবী আপনাকে ও তার এমন কাছের থেকে আরো কাছে চিনে যার যাকে তোমরা দেখলা চরিত্র সম্পর্কে ধারণা আছে কেন তোমরা থেকে মেরেছ তার অপরাধ একটাই সেটি হচ্ছে তিনি ঘোষণা দিচ্ছেন আমার ইলা আমার রোগ আমার হুকুম কার্য পরিচালনাকারী আমার আইন প্রণেতা একমাত্র কে
আমার ভাইরা এই পৃথিবীর ভিতরে যত ধর্ম রয়েছে সব ধর্মের লোকেরাই আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছে কিন্তু তাদের ইমানের ভিতরে শিরিক মিশ্রিত ছিল আবু জাহেল উদ্বা সাহিবা মগিরাকে যখন প্রশ্ন করা হতো কেন তোমরা এগুলার এই প্রতিমাগুলার পূজা করে এরা তো খাওয়াতে পারে না বাঁচাতে পারে না কথাও বলতে কম কথাও বলতে যদিও মাজারে দিতে পারে পারে আমার ভাইরা আবু জাহেল উদ্বা সাহিবা মগিরা তাদের জবাব ছিল এই कारणाधर कारण তোমরা বুঝি থাকে মেরে চাহারে তিনি বলছেন অপরাধ যদি তাই হয়ে থাকে হাদিস শরীফে এসেছে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালু প্রতিহত করলেন ডিভাইড করে দিলেন আলাদা করে দিলেন এভাবে মোকাবেলা করে তিনি যখন বাসায় ফিরলেন আসমা বিন আবি বকর বলেন আমরা দেখতে পেয়েছি হজরত আবি বকরের গায়ের ভিতরে খামসির দাগ চুলগুলা বিক্ষিপ্ত পাবে তার মানে হলো হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাধি আল্লাহ তালু যখন প্রতিহত করলেন কাফেরের গোষ্ঠীরা হজরত আবু বকরকেও মার দেয়া থেকে ছেড়ে দেয় না সে আবু বকর কেমন ছিলেন তার মর্যাদা কি আল্লাহ নবী বলেছেন এই পৃথিবীর ভিতরে একান্তভাবে যদি কোন একজন ব্যক্তিকে যদি ভালোবাসা যায় হতো বন্ধুত্ব ভালোবাসা একজনে কেই যদি বিকিয়ে দেওয়া হতো এটা জায়েজ হতো তাহলে আবু বকর আমি রসুলের আপন ব্যক্তি হয়ে যেত সেই আবু বকর মার খেলেন উমর মার খেলেন উসমান মার খেলেন হানজালা শহীদ হলেন আমরা শুধু কিছু জিকির করে বেস্ত চলে যেতে চাই सकाल सन्दा सकाल सन्दा ना सकाल सन्दा सन्दा थे सकाल क्योंकि हुजूर की शुद्ध जिकिर कर बिुदे मोकला এই ছিল মাতৃ জীবনের চিত্র আর বললাম না যাই হোক